ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த ஃபேப்ரிக் ஜும்கா எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஃபேப்ரிக் ஜிம்கா செய்கிறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஃபேப்ரிக் இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஒரு கலம்காரி பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் நீங்கள் ஏதாவது காட்டன் ஃபேப்ரிக் இல்லை நம்ம சல்வார் ப்ளவுஸோடைய ரிமைனிங் பீஸ் இருந்ததுன்னா அது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக ஜிம் காஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒரு ஸ்கொயர் பீஸில் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஜிம்கா பேஸ் சில்வர் பீட்ஸ் நான் என் ஜிம்காவை வந்து சில்வர் பேஸில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதனால் சில்வர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பீட் கேப்ஸ் ஜம்ப் ரிங்ஸ் நோ ஸ்பின்ஸ் இது அப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்டட் பேஸ் ஸ்டட் பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டிசைன்ஸில் கிடைக்கிது சில்வர் கோல்டு ஆக்சிடைஸ்ட் நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கிது இது நம்மளோட சாய்ஸ் சில்க் த்ரெட் இது டெக்கரேஷனுக்காக நம்மளோட ஃபேப்ரிக்கு மேட்சிங்காக கலர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அழகாக டெக்கரேட் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ரோப்ஸ் கூட கிடைக்கிது இதை வச்சும் நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் கட்டர் நோஸ் பிளையர் சிசர்ஸ் ஃபேப்ரிக் க்ளூ இந்த சில்க் த்ரெட் வைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபேப்ரிக் மேலே இந்த ஜிம்கா பேஸை வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த எட்ஜஸில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ராங் சைட் ஆஃப் த ஃபேப்ரிக்கில் தான் வைக்க போகிறோம் அதை இப்படி தலைகீழ வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா அதை டைட்டாக பிடிக்கணும் சுருக்கம் இல்லாமல் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஜிம்கா பேஸ் உள்ளே இருக்க மாதிரி நம்ம கிளாத்தை பிடிச்சிக்கணும் இந்த ஃபேப்ரிக்லும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம இந்த கிளாத்தை ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணும் போது எந்த சுருக்கம் இல்லாமல் அழகாக அந்த கிளாத் வந்து அந்த பேஸ் மேலே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் இதை நம்ம ஒரு நூல் போட்டு கட்டிடலாம் இது நல்லா ட்ரை ஆகணும் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ரை ஆச்சுன்னா இந்த ஃபேப்ரிக் அழகாக அந்த ஜிம்கா பேஸில் ஸ்டிக் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட்டை நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா டைட்டாக கட்டி வச்சுருக்கணும் அது காயிற வரைக்கும் இதில் எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் அழகாக ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டே நம்ம வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெக்கரேஷனுக்கு நான் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ரோப்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற சில்க் த்ரெட்டு இருக்குது இல்லைங்களா இதை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணலாம் சில்க் த்ரெட் வந்து ஒரு டென் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இல்லை ட்வெண்ட்டி ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு கார்ட்போர்டில் வந்து வைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்ட்போர்டில் சுற்றிட்டு ஒரு பத்து வாட்டி இருபது வாட்டி சுற்றிட்டு அதை நம்ம எடுத்து யூஸ்வலாக பின்னுற மாதிரி பின்னலாம் அதுவே ஒரு ரோப் மாதிரி ஒரு டெக்கரேஷனுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு டென் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணணும் அது மேலே அப்போ தான் அதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கும் போது அந்த நூல் தனித்தனியாக வராமல் ஒரே பஞ்சாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ட்ரை ஆகட்டும் இந்த மாதிரி 
ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய இந்த மாதிரி வைன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது நம்ம எந்த இடத்துல ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஃபேப்ரிக் க்ளூ ட்ரை ஆகிடுச்சு அங்கே கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த த்ரெட்டு அப்படியே அழகாக ஒரு பஞ்ச் மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பஞ்சஸை வச்சு நம்ம பின்னி ஒரு ரோப் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு பஞ்சையும் நம்ம ஒன்றா ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டெடியான இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக பின்ன முடியும் நான் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கிளிப்பை வச்சு இதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பாக்ஸோடு இதை அட்டாச் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை நான் ஈஸியாக பின்ன முடியும் இது நம்ம நார்மலாக பின்னுற மாதிரி தான் இப்போ நான் இதை மெரும் கலர் த்ரெட்டில் பின்னுற மூணு பஞ்சுமே நீங்கள் நடுவில் வேறு ஏதாவது கலர் த்ரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கோல்டன் த்ரெட் நடுவில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது அஸ் யூஸ்வல் ஒரு ரோப் மாதிரி அப்படியே பின்னிடலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் கண்டிப்பாக ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணி செக்யூர் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி ரோப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஜிம்கா பேஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த நூலை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம கட்டியிருக்க நூலை எடுத்துட்டு இந்த எக்ஸஸு ஃபேப்ரிக் இருக்குது இல்லைங்களா இதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் நல்லா ஒரு ஹெவி சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுங்க ஏன்னா அது அந்த கிளாத் வந்து ஒரு பஞ்சாக திக்காக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக அந்த எக்ஸஸு ஃபேப்ரிக்கை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் இதை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாத் கொஞ்சம் அன்ஈவனாக இருக்கும் இந்த எக்ஸஸு இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இதை உள்ளே மடித்து நம்ம ஒட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இப்படி கட் பண்ணி விட்டோன்னா அது உள்ளே மடி மடிக்கும் போது ஈஸியாக ஒரு நீட் ஃபினிஷிங்கோடு இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல கட் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதுக்குள்ளே க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதை நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து விட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஜென்ரஸாக நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணுங்க ஏன்னா இது நல்ல இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஐ மீன் நிறைய ஃபேப்ரிக் இருக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய க்ளூ அப்ளை பண்ணால் தான் அது நல்ல அந்த பிளாஸ்டிக் பேஸ் கூட போய் நல்லா ஸ்டிக் ஆகிடும் இப்போ இதை அழகாக அப்படியே மடித்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணுங்க அப்போது அது ஈஸியாக ஒட்டிக்கும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போ இந்த பேஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கோங்க அது சைஸ் வந்து அந்த ஜிம்காவோட பேஸ் சைஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரவுண்ட் பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் எடுத்து இதை ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க நான் திரும்பவும் காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இந்த ரவுண்ட் பீஸை வந்து ஒரு பாதியாக மடிச்சுட்டு இன்னொரு பாதியாக மடிச்சுக்கணும் இந்த டிப்பு வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சென்டரில் ஒரு ஹோல் மாதிரி வரும் இது வழியாக அந்த சிசர்ஸை விட்டு ஒரு கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பீஸ் எதுக்குன்னா நம்ம ஜிம்கா பேஸில் உள் பக்கமாக இதை ஒட்ட போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த ஜிம்கா பேஸ் வந்து உள் சைடு வந்து ஆடாக தெரியாது அந்த பேஸும் தெரியாது அந்த நம்ம ஸ்டிக் பண்ணியிருக்க கிளாத்தும் தெரியாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கை உள்ளே ஸ்டிக் பண்ணிடலாம்
இது நல்லா ட்ரை ஆகணும் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகி நம்ம பேஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம டெக்கரேட் பண்ணலாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் ரோப்ஸ் நம்ம ஜிம்கா பேஸோடைய சுத்தளவு எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பீஸஸாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயின் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் டெக்கரேட்டிவ் டெக்கரேஷன் வந்து நம்ம சாய்ஸ் தான் இப்போது இந்த ஜிம்கா பேஸில் அவுட் சைடில் நான் இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ ரெண்டு லேயரில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இதில் நான் ரோப்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் இந்த ரோப்பை அது மேலே நீட்டாக ஸ்டிக் பண்ணிடணும் நான் அவுட் சைடில் ப்ளூ கலரும் இந்த இன்சைடில் நம்ம பின்னி வச்சுருக்க மெரூன் கலர் ரோப்பையும் ஸ்டிக் பண்ணலான்ருக்கேன் இப்போ அவுட் சைடில் ப்ளூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன் எப்போவுமே இந்த ரோப்ஸ் கட் பண்ணும் போது நம்ம எண்டில் கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக் க்ளூ இல்லை க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா அந்த ரோப் வந்து பிரியாமல் அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பின்னி வச்சுருக்க இந்த ரோப்பை ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் இந்த சுத்தளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவு பார்த்து அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி அதை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இல்லைனா நம்ம கட் பண்ணும் போது அந்த ரோப் வந்து பிரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இப்போ அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இதுக்கப்புறம் இதோட எப்படி ஸ்டட் பேஸை அட்டாச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டட் பேஸ் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜிம்கா பேஸோட ஹோலில் ஒரு நீடில் வச்சு பியர்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நோஸ் பின்ல ஒரு பீட் கேப் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க இது அடி வழியாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஜிம்கா பேஸில் ஹோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாகவே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த நோஸ் பின் வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது அதனால் கீழே ஒரு பீட் கேப் போடுறேன் நான் இதுக்கு மேலே ஒரு பீட் கேப் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பீட் இந்த நோஸ் பின் எக் எக்ஸ்ட்ரா நோஸ் பின்னை நம்ம கட் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு ஹூக் பண்ணுற அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த நோஸ் பின் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஹூக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நோஸ் பின்னை ஒரு டைரக்ஷனில் வளைக்கணும் நல்லா பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு சைடு நோஸ் பிளேயரால் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிக்கணும் இப்படி பிடிச்சிட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம எந்த சைடு பெண்ட் பண்ணமோ அதிலிருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம பெண்ட் பண்ணணும் அப்படி பெண்ட் பண்ணி ஹூக் பண்ணணும் அதை ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்டட் பேஸை அதில் போட்டுடலாம் இப்போ பாதி மடிச்சிருக்கேன் அந்த ஹூக்கை அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஸ்டட் பேஸை அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஹூக்கை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டட் பேஸ் வெளியில் வராது 
நம்மளுடைய ஜிம்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இதுதான் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஃபேப்ரிக் ஜிம்கா நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் ஜிம்கா ட்ரை பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் ஆஃப் கிளாத்தில் ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு